На бульваре Шевченко теперь стоит бронзовый Юрий Деточкин. Страховой агент из кинокомедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Автор скульптуры – член Союза художников Украины Игорь Макагон. Он рассказывает, что выбрал именно этот момент из фильма, когда Деточкин входит в дверь в плаще со шляпой и портфелем в руках и будто сейчас скажет «Здравствуй, Люба, я вернулся». Очень удачный образ был создан Сакмактуновским в этом фильме. Такого человека интеллигентного, вежливого который заходит тактично, подходит тактично к клиенту. Вот таким его и решили сделать, таким очень, ну, каким он есть. Автор скульптуры говорит, бронзовый Юрий Деточкин провел пять лет на складских помещениях украинской столицы. Сразу именно в Киеве заказчики хотели установить памятник. Однако за это время договориться с властями не удалось. Поэтому страховщики решили подарить Деточкина, а с ним финансовое благополучие дончанам. Ведь у этой скульптуры есть и своя легенда. Если потерять портфель Деточкина, это принесет удачу и деньги. Работали художники, они предлагали и другие какие какие-то варианты, предлагали э, какие-то абстрактные э, вещи. И, и есть, например, образ саламандры в страховании очень популярный, да, животное, которое в огне не горит, э, вот. э, и э, там феникс и так далее. Но в результате всех этих вариантов вот получился вот такой живой, теплый образ. Страховые агенты и горожане, присутствовавшие на открытии скульптуры, идею приняли на ура. Они выстроились в очередь, чтобы потерять пряжки портфеля, надеясь таким образом добиться успеха в денежных делах. Это легенда, действительно, что можно потерять ему портфель, и он будет приносить тебе удачу, это будет классно. Памятник мне очень понравился, необычно, красиво. Наряду с аллеей кованных фигур, и это очень красиво впечатляет. Памятник выполнен из бронзы. Его вес 350 кг, высота 195 сантиметров. Авторская работа скульптора обошлась компании заказчику в 25 тысяч долларов. Денис Штучно, Александра Христенко, Алексей Логвин, Панорама.